Setakat waktu ini, proses mengambil keterangan Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Pejabat SPRM Putrajaya masih berlangsung. Datuk Seri Ahmad Zahid tiba di perkarangan Pejabat SPRM itu kira-kira 9.20 pagi. Dipercayai bagi membantu siasatan, dakwaan penyelewengan dana sebuah yayasan. Laporan terkini bersama Mohan Chinasami di lokasi. Mohan? Baik Nurila, selepas hampir uh, 9 jam kami menunggu di Ibu Pejabat SPR Putrajaya dan akhirnya kami difahamkan bahawa uh, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi akan keluar daripada bangunan ini pada bila-bila masa dan kita boleh lihat uh, wartawan dan juga pihak media dari dalam dan luar negara uh, sedang bersiap sedia di hadapan dan sebelum itu uh, sekitar uh, jam 4.55 minit uh, petang tadi uh, anak kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad saya Amidi, Datuk Nur Idea telah pun keluar mengikut pintu di belakang sana. Beliau telah bergegas menaiki kenderaan dan beliau tidak melayan sebarang persoalan daripada pihak media dan terus meninggalkan bangunan SPRM sebentar tadi. Dan sumber telah menyatakan bahawa SPRM telah menyual siasat dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaya Amidi berhubung dakwaan beliau menggunakan dana milik Yayasan Akal Budi ketika dipanggil memberikan keterangan buat kali ketiga pada kali ini. Sumber SPRM beritahu mereka belum habiskan soal siasat Presiden UMNO dan berkata kas timbalan Perdana Menteri berhubung dengan kes berkenaan. Dan penjelasan daripada sumber juga turut menyatakan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi hanya disiasat mengenai isu yayasan berkenaan pada 3 Julai lalu. Kali pertama beliau dipanggil dipanggil pertama kali oleh SPRM adalah pada 2 Julai membabitkan siasatan terhadap syarikat One Malaysian Development Berbahad, 1MDB. Dan berhubung dengan isu adakah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi akan direman timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki mengesahkan bekas timbalan Perdana Menteri itu dipanggil hanya untuk membantu soal siasat dan juga penyiasatan yayasan berkenaan. Dan dalam siasatan yang kali pertama dipanggil oleh SPRM, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengaku dana itu digunakan untuk membayar hutang kad kredit tetapi mendawa ialah kesilapan kaki tangannya. Ialah berhubung dengan laporan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak SPRM bahawa RM800,000 dana yayasan kebajikan itu didawa digunakan untuk membayar kad kredit Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi dan juga isteri beliau. Dan selain anak sulung Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi dipanggil ke SPRM pada hari ini, turut dipanggil adalah abang tiri bekas timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Muhammad Nasai Ahmad Terimizi untuk siasatan pada hari ini. Itu merupakan rangkuman yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kami masih menunggu lagi pada bila-bila masa Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi akan keluar daripada bangunan ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada SPRM kembali bersama Nolela di studio. Silakan.